。啊，今天这个辩题啊、哦，我有一些话，于公于私都很想跟在座的各位做分享。呃，我想在前面的讨论当中，大家会发现一件事情，就是我们在座的人，其实我们都同意，如果一个人是发自内心对一件事物产生热情，那无论他是妈妈还是子女，我们都不应该去拦阻他，不应该随便去干涉别人的生活，这是在现代社会算是一个基本的常识。可是与此同时，我相信在座的各位也一定能够理解。如果今天有一个人，比如说他在一段情感当中，叫有所谓的一个叫 PUA， 啊，比如说他的伴侣不管怎么欺负他的时候，都有一些人叫做我相信我男朋友是爱我的，啊，或者是他加入了传销组织，啊，特别被被操控出了那种热情，那我们觉得这个时候不但不能不管他，我们甚至有时候是应该要报警来协助他，因此会有一个很明确的问题叫做，我们怎么区辨一个人是真的热情还是被洗脑？我做了投影片。我们来看第一个，第一个分辨的指标叫做崇拜与排他，什么意思？崇拜啊，其实没有什么太大的问题。如果我问你说你的偶像是谁，你说我的偶像是刘德华，我非常崇拜他。那你对郭富城有什么看法？哦，郭富城也很棒，可是我最喜欢刘德华。当他的反应是这样的时候，这是好的，这是热情的。因为他不涉及排他，可是如果今天有一个人告诉你，你不但你的偶像是刘德华，而且你只能喜欢咱们家哥哥，喜欢郭富城都叫对不起你哥哥。刘德华必须是你唯一的偶像，啊，除了刘德华之外，那些人通通都是什么呀？通通都是糟糕的、不应该的，这时候就比较危险了。他涉及叫什么？叫做排他。我举一个例子，就是在情感当中，如果有一个男的告诉他的女朋友叫做“你不但得爱我，你还得承认其他的男人都是乐色”，哇，你这时候就要很警觉了，你懂吗？因为这就是不是一个一般的热情了。在座的各位可能在看今天这个辩题的时候，你不一定是追星的，对不对？可是我们今天所分享的内容，依然可以在你生活中的好多地方让你做印证。就算我不是追星，当我在一个组织里头。当我在一个团体里头，当我接受到一个信息或在一段关系里头的时候，我怎么确认我在这里头保持的这个热情是来自于内在的健康的激发，还是外在的某种的操控？所以，如果你的母亲当她在应援男明星的时候，而且她表达出了叫做除了我们家哥哥之外，其他人都是乐色，其他的偶像都是在蹭我们哥哥的流量，抢我们哥哥的 C 位的时候。你要拦阻他，因为他待在这个环境不对劲。第二个我们会涉及的问题叫做身份剥夺。一个健康的热情，它有一个特色，叫做你是可以喜欢这样东西的一部分的。啊，比如说，康永哥特别喜欢某位导演，我可以只喜欢他的某部作品吧，甚至我可以只喜欢他的作品，而不是喜欢他的人。我们是完全可以分开的，这叫做健康的热情。而如果今天你所得到的讯息，或者在你所处的环境里头，它传递的叫做，只要是哥哥的，通通是好的。哥哥的作品、哥哥的歌曲、哥哥的说的话、哥哥的为人，他每一个部分你都得喜欢他。你不但不能有负面评价，甚至不能有消极评价。什么叫消极评价？就是觉得还好都不行。这时候就特别危险。为什么危险呢？因为它涉及一个概念，叫做身份剥夺。这个词太硬了，我把它转化给各位听。意思就是啊，你有没有想过，我们人与人之间怎么建立自己是个独立的存在的的人，是个健康的人？不是因为我们的名字不一样，也不是因为我们的性别不一样，而是来自于我们的喜好、我们的品味、我们拥有独立的见解跟看法。对于同样的作品，我们因为喜爱，所以我们能够指出它的优缺点。你是健康的，我也是健康的，而且我们两个人是有差别的。可是如果我们两个人一聊到哥哥的作品，叫做哥哥都好，他的作品怎么样？棒。还有没有别的看法？非常棒。这个时候我们两个之间就没有区别了，而这其实就是热情最吊诡的一个地方，因为理论上热情是帮助你对这件事情看得更多，而不是看得更少。
，当每一个人对这件的看法叫做哥哥的一切都是最好的，都是最棒的的时候，一千万个粉丝跟一个粉丝是没有什么差别的。这种就叫做涉及身份剥夺。第三点。叫做极端榜样，有人为哥哥花了几十万买片买买碟啊，你一个口红钱都出不起吗？连个包包的钱都不愿意为哥哥花，你算什么粉丝啊？你对哥哥的爱是真的爱吗？当你发觉在你处的群体里头，有人把极端现象当成榜样跟需要模仿的对象的时候，你就要特别小心，这不是个健康的环境，这不是个健康的热情。的确有人为了追偶像，可能会不着家。我们听的反应也应该是哦。可是如果有人告诉你，阿姨都可以不着家，你不想想你自己的热情吗？阿姨为了偶像做这么多，你不跟阿姨学一学吗？哇塞，这就不是个健康的反应。离开那里，阻止他。理论上，热情我们之所以尊敬他、喜爱他、拥抱他。是因为热情让我们看到更多，让我们生活变得明亮，变得有憧憬，变得晚上睡得着觉。如果热情带来的是排他、是嫉妒、是怨恨、是觉得别人在占我们的便宜、是给别人压力，或者是给自己压力，那热情就没有什么好骄傲的了。这世界不应该是这样的，你妈妈也不应该是这样的。I Qi Yi, strange name, amazing shows.